Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge im Kopf des Zuschauers. Eva Storm hat weitere Runden für mich gehabt und eine davon seht ihr hier. Wieder mit seinen Squads, Vampire Hunter, Witch und Disguiser. Dieses Mal bekommt er sie nicht, er wird Sheriff. Ich gehe von einer Bank Practice Runde aus und wer das Projekt nicht kennt. Zuschauer von mir können Runden Town of Salem aufnehmen mit OBS oder Afterburner. Beides kostenlose Programme. Oder DX Toy Fraps, x Shadowplay, was es sonst noch alles geben mag. Schickt mir die Runde zu, ich kommentiere das Ganze. Wichtig ist, dass ihr lange genug lebt, maximal zwei Nächte vor dem Ende sterben, denn sonst habe ich nichts zum Kommentieren. Das gleiche gibt es auch mit Giacomo vom Channel Lieber Kate. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, denn der Vorteil ist, er kommentiert auch meine Runden, das heißt ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben ja wieder Alcoholic, den Namen hat er schon mal als Sheriff. Mal schauen, ob er Glück hat. Da wünscht man ja eigentlich, dass das Nutro Killing eine Serial Killer wird. Einfach nur, weil nur einer pro Nacht dann gekillt werden kann von ihm. Außer Escort, Consort, Jailer Geschichten spielen mit. Aber das sind Sonderfälle, die wir mal außen vor lassen wollen. Und die kann er halt finden als Sheriff. Den Werwolf nur alle zwei Nächte. Arsen ist gar nicht. Ist das, was du eigentlich am wenigsten willst? Oder du willst direkt den Mafioso finden, damit er nicht zum Godfather wird, wo du, du wieder unnützlich wirst, mehr oder weniger. In der ersten Nacht haben wir auf jeden Fall erstmal Sigidan und er ist nicht verdächtig. Oder Godfather, du könntest auch noch hinmachen, oder Arsonist, oder Werwolf, weil aktuell ist er einfach alles möglich. Luminen starb durch die Mafia und war hoffentlich etwas Unwichtiges für die Town, denn wenn hier früh ein Wichtiger stirbt, ist das schlecht. Retri ist was Wichtiges. Kann zu einem richtigen Game Changer werden. Den hat die Town jetzt nicht mehr. Dadurch ist ein Town Support schon mal raus. Sprich, Medium Claims werden gefährdet sein. Speziell, wenn es Counter Claims gibt. Aber ansonsten, nichts passiert. Er lief doch direkt. Das ist für ihn kein Game Throw, weil er kann nicht mehr wiederbelebt werden. Er kann nichts wissen. Er kann keine Informationen weitergeben. Von daher hier dieser Leaf auf jeden Fall verständlich. Die Frage von G. Jolly, ob jemand agiert wurde, wegen SK oder nicht, das hat Skits anscheinend nicht bemerkt, warum diese Frage sinnvoll ist. Aber ansonsten gar nichts. Keine Hinweise, keine Ideen. Einfach nur Schweigen in dieser Stadt. Naja. Ich glaube, es wird noch nicht zu einem Wort kommen. Die wirkt relativ verhalten, die Town. Auch wenn G. Jolly jetzt hier einfach mal gegen Swelzen Person votet. Der natürlich dann den Vote zurück gegen G. Jolly gibt. Könnte es sein, dass G. Jolly hier ordentliche Votes kassiert, aber... Es sieht so aus, als wäre er es. Sagt G. Jolly. Ja, woher? Also G. Jolly ist... Seltsamer Typ, aber nach dem letzten Medium weiß man nie, was Sache ist. Ich würde es auf keinen Fall übrigens, ich würde nicht auf ihn gehen. Ein Framer würde jetzt sehr wahrscheinlich Swelzen Person oder den ähm, die Jolly auswählen aufgrund dieses Votes und eben Gegenvotes. Deswegen weiß ich nicht, dass das so gut ist. Aber wahrscheinlich wirst du jetzt Mafia finden und dementsprechend mich eines Besseren belehren, dass seine Entscheidung richtig war. Oder gar Werwolf. Aber es würde halt nicht die Jolly als Tawny confirmen in irgendeiner Weise. Ja, nicht verdächtig. Das heißt, er ist auf keinen Fall Werwolf. Falls es überhaupt einen gibt. Und Svelsten ist tot. Jetzt wollen wir mal gucken, was da Schönes passiert ist. Gab es Bodyguard, Veteran? Nee, Werwolf-Kill. Dann hast du Glück gehabt. Svelsten war nicht das Tage des Werwolfs, sonst wärst du auch tot gewesen. Edward Bishop war es, der keinen letzten Willen lässt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und er war Transporter, damit sind beide Town Supports raus. Jetzt haben Medium Claims, das ist richtig schwer. Kein letzter Wille bei Swelston Person, wurde vom Jailer exekutiert. Warum, weiß kein Mensch. Kein letzter Wille, es gab aber eine Death Note. Thought he was talking to Muff until he realized. Oh, okay, dann war er der Godfather. Er war amnesiac. Tja, lieber Jailer, da haben sie etwas falsch ähm, 
da haben sie etwas falsch gedeutet, mein lieber Freund. Aber zum Glück war es kein Tauni. Oh nein. Sheriff, das ist ganz schlecht. Jetzt ist nämlich Eva Storm der zweite Sheriff und sobald er Sheriff claimt, wird es verdächtig für andere. Immerhin weiß er, dass I not suspicious ist. Das heißt, er kennt jetzt zwei not suspicious person. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du gejailt wirst und Sheriff claimst, wahrscheinlich exekutiert wirst mit dem Hinweis, du, das ist einer tot. Du könntest Exe sein, du könntest Arsenist sein, äh, also Werwolf, Godfather, etc. pp. Das ist immer ganz blöd, wenn du als zweites Sheriff noch lebst. Oder als zweiter Sheriff noch lebst. Skiz hat gelieft, der hat keinen Bock mehr gehabt. Im besten Fall natürlich ein Mafia oder Werwolf an sich. Aber das sieht nicht gut aus mit drei toten Townies. Er wollte halt auch noch Swellston Person untersuchen. G. Jolly macht weiter auf Jester. Ich glaube nicht, dass da jemand eine, eine Hexe ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher G. Jolly eher Jester oder ein auf Jester spielendes Medium. Man weiß es nicht. Passiert. Wir haben schon vieles gesehen bei Town of Salem. Anne Hibbins hat jetzt auch realisiert, du, G. Jolly könnte Jester sein. Wäre für mich ein Easy Execute als Jailer. Deswegen würde ich ihn noch nicht untersuchen. Lieber auf Sarah Good. Okay, du bleibst bei den ganzen S-Leuten. Das heißt, danach kommt Chini und äh, Sarah dran. Vielleicht noch... Ne, Sigian hast du ja schon untersucht. K hat gelieft, ein zweiter Liefer, wow. Die Town hält es echt nicht lange aus. Oder in der Stadt zumindest halten sich viele aus, wenn die schon früher liefen. Aber ich habe schon oft gesagt, dass das das Spiel kaputt macht. Sarah Good ist ein Teil der Mafia oder wurde geframed. Ich glaube, das wirst du direkt raushauen. Vor allen Dingen, wenn ich davon ausgehe, dass jetzt wahrscheinlich der Jester tot ist oder Executioner. Na gut, oder auch nicht. Die Mafia killt Sidan. Ja, er ist verdächtig, weil er nicht redet. Auf jeden Fall. Sobald du jetzt schreibst, dass er es ist, wird übrigens hingeschrieben, dass du Executioner bist, weil du jetzt erst anfängst zu reden. Transporter ist Random Town. Damit haben wir das auch erklärt. Der Vigilante hat ihr erschossen. Ja, kann man mal machen. Einfach rumschießen. Im besten Fall den Jailer, der kein Letzte hinterlässt. Nein, ein Forger, schade. Ich wünsche mir da ja immer, dass sie dann einen Town hier schießen, dann von allen richtig fertig gemacht werden. Versteht, dass es damit sehr wahrscheinlich keinen Framer gibt. Das heißt, Sarah Good ist der Mafioso. Wenn der Vigilante dir glaubt, ist das gut. N soll Mafia sein. Laut Skiz dem Spy, damit ist die Annie-Rolle raus. Das heißt, Mafia ist auf jeden Fall ähm, Sarah Good. Also Sarah Good ist auf jeden Fall ein Teil der Mafia. Das wissen wir jetzt. Weil sie konnte nicht geframed worden sein, da du Annie bist. Ja, sorry, got to go. Ähm, scheißegal, trotzdem Report. So ein Vollidioten. Jetzt muss dir halt einfach wirklich der Vigilanti trauen. Die Jolly ist der Vigilanti. Interessant. Ne. Ich würde jetzt gerade nicht G-Jolly killen. Wenn er wirklich Vigilante ist, soll er nämlich Sarah Good erschießen. Und es gibt noch ein Protectors. Ja, du kannst kein Invest sein. Ist unmöglich. Damit wissen wir auf jeden Fall, wer auf jeden Fall ein Lügner ist, nämlich I. I ist damit wahrscheinlich selbst Jester oder Executioner. Jetzt kommen die Reports für die Lever. Jawohl. Jetzt die Frage, vertrauen sie dir oder nicht? Komm, wir wissen alle, dass I ein Lügner ist. Alle samt, die jetzt übrigens G. Jolly wählen, sind böse. Shiny wählt mit Sarah Good. G. Jolly wählt mit. Anne Hibbins wählt mit. Das heißt, Sarah ist sehr wahrscheinlich der Gottvater. Sarah ist der Gottvater. Herzlichen Glückwunsch. Hast dich damit bewiebt, weil du nicht dein Mafioso hier geopfert hast. Ja. 
Das ist die andere Möglichkeit, dass er nämlich geforscht wurde. Sehr guter Hinweis drauf. Oh, I was transported last night. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wenn er wirklich transportiert wurde, hätte es jetzt ein Riesenproblem gehabt, weil der Transporter keinen letzten Willen hatte, weil er geforscht wurde. Schönes Beispiel dafür, was ein Forscher machen kann, wenn er es gut timet und Glück hat. Which is idiot? Wenn es wirklich eine Hexe gibt, ist die übrigens I oder Sarah und dann wird jetzt sehr wahrscheinlich der Alkoholik sterben durch den Vigilanti. Das ist nicht gut. Eins, zwei. Du brauchst nicht untersuchen, du findest niemanden mehr. Warum willst du irgendwo hingehen? Macht doch keinen Sinn. Sarah ist der Godfather, I ist die Witch. Oder umgekehrt. G. Jolly ist der Vigilanti. Shiny. Könnte der Protective sein. Und Anne Hibbins ist dann... Was ist Anne Hibbins? Jailer tot, Investigatives tot, Supports tot, Protective lebt noch, Killing lebt noch und Annie. Und du wurdest geheilt. Nice. Sehr, sehr gut. Ein Protective hat mitgedacht. Das heißt, ihr könnt jetzt ähm, I hochwählen und danach... Doch nicht. Richtig, den Werwolf habe ich vergessen. Schade. Damit dürfte jetzt übrigens nur noch der Ding übrig bleiben. Für mich ist übrigens nur noch jetzt der Werwolf übrig. Und du musst jetzt entscheiden, wer es ist. Godfather war klar. I war die Witch, ist auch klar. Die Jolly hat sich selbst erschossen. Doch nicht, weil die Mafia auf ihn drauf ist. Das war blöd. Und jetzt musst du entscheiden, ist es Anne Hibbins oder ist es Shiny? Der Claim von Sarah war übrigens schlecht, Invest zu claimen. Der war richtig schlecht, weil das kein Invest mehr geben konnte. Du hast damit Any Counter claimed und das ist schwierig. Und die Hexe hat nicht Ei benutzt. Äh, die Hexe hat nicht den Vigilanti benutzt. Das ist auch dumm. Also das muss man jetzt mal echt sagen. Die Hexe hätte hier den Vigilanti nutzen müssen. Ah, Majester, alles klar. 50-50. Oh, Shiny sagt, I healed you, Alcoholic. Vor wem? Der Werwolf hat den Vigilanti attackiert. Der Vigilanti hat Ei erschossen. Du hast ihn besucht, richtig. Then we get Am. Das klingt vernünftig, ja. Weil Shiny sehr schnell war mit dem Doktor Claim. Ah, Anne Hibbins versucht es gar nicht erst. Sehr, sehr gut. Ich hätte übrigens als Shiny direkt gewispert. Ich hätte gar nicht bis der Tag angebrochen ist gewartet, sondern in dem Moment, wo er geheilt wurde, wo ich Nachricht kriege, mache ich Slash W, I healed you. Fertig. Kann auch als Mafioso gut klappen. Darf man nie vergessen. Ja? Denn der Werwolf hätte in dem Fall wissen müssen, dass er ihn attackiert hat, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, er hat dich nicht gegen die Mafia-Attacke gehielt, sondern gegen deinen Besuch und durch den werwolf kill Die Mafia hat nämlich den Vigilanti getötet. Aber ist okay. Aber sehr gut. Sehr, sehr gut. Glück gehabt. Zwei Townies liefen, ja. Spy und Jaya liefen das Spiel. Der Vigilanti mit dem Lucky Shot gegen den Forger, der war wichtig. Echt krass. Das Ende hätte ich nicht erwartet, aber ich finde es gut. War eine schöne Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer dafür, dass du eine Runde hast zukommen lassen. 
Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, habt Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Im Kopf des Zuschauers. Bis dahin noch einen schönen Tag und ciao Leute.